ஸோ முதல்ல வந்துட்டு நம்ம இந்த ஜாப்பனீஸ்க்கு வந்துட்டு மி மிகப்பெரிய ஒரு சல்யூட் ஒன்று கொடுக்கணும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தம் ஸோ என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரண்டாம் உலக வாருக்கு அதாவது வேர்ல்டு வார் செகண்டுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாகசாகி அண்ட் ஹீரோசிமா இந்த ரெண்டு நகரங்களும் வந்துட்டு மிகப்பெரிய அழிவை சந்தித்தது அதே போல் அந்த ஜப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி கண்ட்ரி அதாவது குட்டி நாடு வந்துட்டு ஒரு பெரிய அழிவை சந்தித்து இந்த நாடு வந்துட்டு இந்த உலக வரைபடத்தில் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கூட வந்துச்சு ஸோ இருந்தாலும் அதையும் மீறி அப்பேற்பட்ட ஒரு அழிவு அப்பேற்பட்ட ஒரு பொருளாதார சீர்குழைவு எல்லாத்தையுமே அவங்க சந்திச்சு தன்னுடைய உழைப்பு தன்னுடைய டெடிக்கேஷன் தன்னுடைய நேர்மை தன்னுடைய உண்மை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களால தான் வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப இன்னைக்கு வந்துட்டு உலகத்தில் வந்து எல்லா இதுலேயும் அவங்க வரட்டும் அதை பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறையாகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க வந்து நம்பர் ஒன் அப்படின்னு பல விதத்தில் வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு அவங்க அப்ளை பண்ண ஒரு விதம் தான் வந்துட்டு இந்த கைசல் அப்படிங்கிற ஒரு முறையாகும் அதாவது இங்கிலீஷில் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கை கே ஐ அப்படிங்கிறது வந்து சேஞ்ச் இங்கிலீஷில் வந்து சேஞ்ச் தமிழில் வந்து அது வந்து மாற்றம் ஸோ ஜென் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபார் பெட்டர் அதாவது இல்லாட்டி விஸ்டம்னு எடுத்துக்கலாம் ஞானத்தை அதாவது சேஞ்ச் ஃபார் பெட்டர் அதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நம்மை நாமே மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தான் அந்த இதனுடைய கைசன் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு டெக்னிக் ஸோ இது வந்து ஒரு பயிற்சியாக அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதை வந்து யார் இன்வென்டேட் பண்ணனா இதை வந்து கண்டுபிடிச்சது ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் ஜப்பான் இதை வந்து இன்வென்டேட் யார் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மசாக்கி இமாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஜாப்பனீஸ் தான் வந்து இதை வந்து ஒரு இன்வென்டட் பண்ணி இதை வந்து தன்னுடைய பிஸ்னஸ்க்கும் சாகட்டும் அல்லது பர்சனல் லைஃப்லேயே வந்துட்டு அவர் யூஸ் பண்ணி மிகப்பெரிய வெற்றிகள் அடைஞ்சார் இதை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க நாட்டில் வந்து அப்ளை பண்ண வச்சார் இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸை அதாவது ஒன் மினிட் பிரின்ஸிபல் அப்படின்ட்டு பேர் இதுக்கு இந்த பிரின்ஸிபலை வந்து எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணுவார் மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு கார்பரேட் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டொயோட்டா மோட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ஃபோர்டு ஐக்கானாக இருக்கட்டும் நெஸ்லி இந்த மாதிரி பல சோனி இந்த மாதிரி பல விதமான பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு இந்த டெக்னிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த டெக்னிக்னால மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை பிஸ்னஸ் லெவலில் வந்து அவங்க வளர்ச்சி அடைகிறாங்க இந்த கைசன் அப்படிங்கிறத மீனிங் வந்து நான் சொன்னவங்களுக்கு அதாவது சேஞ்ச் ஃபார் பெட்டர் மாற்றம் இந்த மாற்றம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மாற்றம் வந்து கண்டிப்பாக நடைபெறணும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து அதாவது நம்ம பழங்காலத்தில் வந்து பார்த்து கொண்டு இருந்த அந்த சினிமா தேட்டர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இல்லை நவீன தேட்டராக மாறி இருக்குது நம்ம ரோட்ஸு நம்ம கல்லூரிகள் நம்மளுடைய படிப்பு நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோனு ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து மாறிக்கொண்டே வருகிறது ஸோ இந்த மாற்றத்தை வந்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இப்போ நிறைய மனிதர்கள் வந்து தன்னுடைய ஈகோ ஆகட்டும் அதாவது அவங்களுடைய அதை ஊறிப்போன அந்த பழக்க வழக்கத்திலிருந்து தன்னை மாற்றிக்கொள்வதற்கு அதாவது சேஞ்ச் ஃபார் பெட்டர் அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு என்ன மாறணுமோ அதை மாற்றுவதற்கு வந்துட்டு ரொம்ப தயாராக இல்லைன்னு தான் நம்ம கூறணும் இன்னைக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு மாற்றம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நான் வந்து முதல்ல ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு கம்பெனியில் பெங்களூரில் நான் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு ஒரு வார்த்தை எழுதி வச்சுருந்தாங்க அதாவது ரொம்ப ஒரு பிடித்த வார்த்தை எனக்கு அது அது சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் ஆர் சேஞ்ச் த கம்பெனி அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய இங்கிலீஷ் வார்த்தை அதுக்கு தமிழாக்கம்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நீங்கள் மாறுங்கள் இல்லாற்றி வேற கம்பெனி வந்து உங்க கம்பெனி வந்து மாத்திக்கீங்க அதாவது இன்டெரக்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க இந்த கம்பெனியோட ரூல்ஸுக்கு மாற முடியுமா இல்லாட்டி நீங்க இந்த வேலையை டிசைன் பண்ணிட்டு கம்பெனியை மாத்திக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் இல்லாட்டி வெளியில போங்கிறது அர்த்தம் இன்டெரக்டா சொல்றாங்க சேஞ்ச் யுவர் செல் ஆர் சேஞ்ச் த கம்பெனி ஸோ ஒரு கம்பெனி நிறைஞ்சுன்னா வந்து டெய்லி வந்துட்டு புது புதுவான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இப்போ ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆகட்டும் ஒரு நடைமுறைப்படுத்துதல் ஆகட்டும் ஒரு வேலையை ஒரு சிஸ்டம் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றா போட்டுட்டு வருவோம் ஸோ இந்த மாற்றங்களை வந்து அவங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தினசரி அல்லது ஒரு ஒன் இயருக்கு ஒரு தடவை பலவிதமான மாற்றங்களை வந்து அவங்க கொண்டுட்டே வருவாங்க ஸோ இது வந்து மனிதர்கள் வந்துட்டு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையில இல்லை அவங்க ஏன்னா அந்த பழைய சிஸ்டத்திலேயே வந்து பழகி போயிருக்கிறாங்க ஊறி போயிருக்கிறாங்க இந்த பழைய சிஸ்டத்தை பழகினதுனால எனக்கு அதுதான் பெட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னு என்னைக்குமே நினைச்சிட்டு ஒரு புது சிஸ்டத்துக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்வதற்கு வந்து அவங்க தய
மாதிரி ஆகணும் அப்படின்ட்டு இப்ப நம்ம பர்சனல் லைஃப்ல இந்த ஐதை வந்து எப்படி அப்ளிக் அப்ளிகபிள் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ஃபார் உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து இப்போ ஒபேசிட்டி உங்களுடைய உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னா அது என்ன பண்ணணும்னா அந்த உடல் எடையை குறைப்பதற்கு ஒரு நிமிட பயிற்சி வந்து தினசரி நீங்க ஒரே டைம்ல செய்யணும் இதுதான் அதனுடைய பயிற்சி இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப உடல் எடையை குறைக்கணும்னா நான் கொடுக்கக்கூடிய இப்ப நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்கும் அல்லது வந்துட்டு நீங்க ஒரு மெடிடேஷன் சாதாரணமான விஷயமா இருக்கட்டும் ஒரே பயிற்சி செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதுல நீங்க தினசரி ஒரே ஒரு டைம்ல ஒரு நிமிடத்துக்கு மேல் இந்த பயிற்சி செய்யக்கூடாது ஒரே டைம் சேம் டைம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நீங்க சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இந்த மார்னிங் இல்ல ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இல்ல ஒரு மணிக்கு கூட செய்யலாம் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு உங்களுக்கு எந்த டைம் வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அந்த டைமிங் வந்து கரெக்டா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த டைம் வந்து பிக்ஸ் பண்ணுங்க இதுதான் என்னுடைய டைமிங்ஸ் இந்த டைம்ல நான் இந்த பயிற்சி செய்வேன் அப்படிங்கிறது ஒரே பயிற்சியை செய்வதல்ல இது அதை நல்லா கிளியராக வந்து நான் சொன்னது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரே பயிற்சியை செய்வதில்ல இது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு பயிற்சி பட் பர்டிகுலர் டைம் சேம் டைம் அந்த டைமில் ஒரே ஒரு நிமிடம் மட்டும்தான் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் செய்யணும் இப்போ உதாரணமாக வந்து நீங்கள் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு பயிற்சியை செய்கிறீங்க உங்களுடைய பிளான் அதாவது உங்களுடைய ஆசை வந்து உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுடைய ஆசை அதுக்குண்டான பயிற்சியை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் வந்து சின்ன ஒரு நாளைக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு யோகா பண்ணுறீங்க அடுத்த நாள் வந்து ஒரு மெடிடேஷன் பண்றீங்க <laughs> ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு சில வரைமுறை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளானிங் முதல்ல வந்துட்டு இப்போ ஒரு கம்பெனியாக இருக்கணும் நீங்கள் பிளான் போடணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பிளான் நம்ம என்னத்தை செய்யணும் வெரி அதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் தெளிவாக இருக்கணும் இதுதான் பிளான் அச்சீவபிள் பிளான் அதாவது நம்ம வந்து இதை வந்து நடைமுறையில் வந்து சாத்தியமாகக்கூடிய ஒரு பிளானை வந்துட்டு நீங்கள் மனசில் வந்து வரைபடமாக நீங்கள் போட்டுக்கணும் பிளான் போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நல்ல வெல் பிளான்டு வந்து கண்டிப்பாக என்றைக்குமே ஒரு சக்ஸஸ் ஆகும் ஸோ முதல்ல வந்து பிளான் போடுங்க அந்த பிளானுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு ஆக்ஷன் இந்த பிளான் போட்டதை மட்டும் நீங்கள் நிறுத்தக்கூடாது செகண்ட் இது வந்து செகண்ட் பிரின்சிபல் ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் வந்துட்டு பிளான் யோர் செல்ஃப் செகண்ட் பிரின்சிபல் வந்துட்டு ஆக்ஷன் அதுக்கு உண்டான வந்து ஒரு வேலையை நீங்கள் செய்யணும் <laughs> சின்ன விஷயத்தை வந்து நீங்கள் தொடங்குங்க நீங்கள் சின்ன விஷயமாக வந்து உங்களுடைய காலை வந்து ஃபார்வர்ட் ஒரு ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஹைடு நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னாவே அதே ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது டூயிங் சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் டூயிங் நத்திங் ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கிறத விட நீங்கள் ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து செய்யறதே ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய விஷயம் சின்ன விஷயமா ஸ்மால் திங்ஸ் அதாவது டூ ஸ்மால் திங்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் பிரின்ஸ் வந்துட்டு ஆக்ஷன் யூ ஹேவ் டு டூ த ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஆக்ஷன் அடுத்தது வந்துட்டு ஃபாலோ அப்ஸ் தேர்ட் பிரின்சிபல் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் ஆக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க முதல்ல பிளான் போட்டுட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான வேலைகளை வந்து தொடங்கிட்டீங்க ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க மூணாவது வேலை என்ன பண்ணணுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் அதாவது ரிவ்யூ பண்ணணும் இந்த பிளான் போட்டிருக்கிறோம் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை நடந்துட்டுருக்குது இந்த ஒர்க்கை நான் வந்து அதை செஞ்சுருக்கிறேன் இது வந்து கரெக்டாக எனக்கு ஒர்க் ஆகுதா இது வந்துட்டு நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அதாவது இதில் வந்து இந்த கரெக்டாக வந்து இந்த மெத்தட் வந்து எனக்கு சக்ஸஸ் கொடுக்குதா இது வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம அகைன் வி கம்ஸ் டு த ஒபேசிட்டி இந்த ஒபேசிட்டியில் வந்தோம்னா இந்த உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் முதல்ல பிளான் போட்டிருக்கிறீங்க இத்தனை இத்தனை கிலோ இது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து இத்தனை கிலோ வந்து நான் குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் போட்டிருக்கிறீங்க இந்த வருஷத்தில் வந்து நான் அஞ்சு கிலோ உடல் எடையை குறைப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய பிளான் ஸோ செகண்ட் பிரின்சிபலில் வந்துட்டு ஆக்ஷன் நீங்கள் இதை பிளான் போட்டீங்க கரெக்டாக அதுக்குண்டான சின்ன சின்ன வேலைகள் ஒபேசிட்டி உடல் எடையை குறைப்பதற்கான என்னென்ன வேலைகள் செய்கிறீங்க அதை வந்து ஸ்லோவாக ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்லோவாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க தட் இஸ் ஒர் ஆக்ஷன் பிளான் தேர்டு வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஒரு மாதத்தை கழித்து நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மெத்தடை நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மெத்தடை வந்து நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ இதனால் எனக்கு வந்து எத்தனை கிலோ வந்துட்டு எடை குறைஞ்சிருக்கு
லைஃப்க்கு ஆகட்டும் முதல்ல வந்து கைசன் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஃபார் பெட்டர் நல்ல வந்து ஒரு நிமிட பயிற்சி அது தினசரி ஒரு கோல்டு கண்டான பயிற்சியை வந்து நீங்கள் செய்யணும் அது வந்து ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் உங்களுக்கு முதல் வேலை அந்த பயிற்சி அந்த கைசனுடைய முதல் பயிற்சி அதுதான் ஒரு நிமிட பயிற்சி அதிகமாக செய்யக்கூடாது ஒரே ஒரு நிமிடம் மட்டும்தான் அந்த பயிற்சியை வந்து செய்யணும் ஸோ அது எது வேணாலும் இருக்கட்டும் எந்த விதமான அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பயிற்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரே டைமிங்கில் மட்டும்தான் அந்த பயிற்சியை செய்யணும் அடுத்ததை வந்து நீங்கள் மூணு விதமான பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் வந்துட்டு உங்களுடைய பிளானிங் பிரின்சிபல் கரெக்டாக பிளான் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு ஆக்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான டூ அதாவது ஆக்ஷன் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு த பிளான் அந்த பிளானுக்கு வந்து நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணணும் தேர்டு வந்துட்டு ஃபாலோ ரிவ்யூ பண்ணணும் ஸோ இந்த மூணு பிரின்சிபல்ஸை வந்து நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அதாவது டேக் ஏ ஸ்மால் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அதாவது எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் போது வந்து மெதுவாக ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும் எடுத்து வைங்க தானாக உங்களுக்கு வந்து வழி பிறக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் தான் இதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது ஒரு சன்னியாசி வந்துட்டு ஒரு சாயங்காலமாக காட்டுக்குள்ளே நடந்துட்டுருக்குறாரு இருட்டிடுச்சு ரொம்ப கருவம் பண்ணு ஆனால் கையில் அவருக்கு வந்து கை விளக்கு இருக்குது முன்னாடி பார்த்தா எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஃபுல்லாக கரு கருப்பாக இருக்குது என்ன செய்யறதுன்னு புரியல அவருக்கு அப்போ அந்த குரு அந்த இடத்துல ஒரு குடியில் வந்து இருக்கு இந்த ஒரு குருட்டை கேட்குறாரு சாமி இந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எல்லாமே கருப்பாக இருக்குது என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அந்த குரு சொன்னார் கையில் வந்து ஒரு விளக்கு வச்சிருக்கிறீங்க கை விளக்கு வச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு அடி நடந்தாலும் சரி அந்த விளக்கும் அந்த வெளிச்சமும் உங்க கூடவே வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டும் இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையுடைய பிரின்சிபல் இது நம்ம பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் அல்லது பிஸ்னஸ் லைஃபாக இருக்கட்டும் எதுலேயுமே அவ்வளோதான் டேக் அ ஸ்மால் ஸ்டெப் சின்ன ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சிங்கனாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைத்ததை அடைவதற்கும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டதை வந்து உங்களுக்கு மனசில் மட்டும் அந்த ஒரு உழைப்பு அந்த டெடிக்கேஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நீங்கள் நினைத்ததை அடைவதற்கு வந்து இந்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வழியை காமிக்கும் என்று கூறி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இது உபயோகம் ஏற்படும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்க